ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണോളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം നെയ്യും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ലീഫ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഇനി ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇത് നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇത് രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തത് അപ്പം അത് നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിന്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണോളൂ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലി പൊടിച്ചതാണിത് മല്ലി പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഈ മല്ലിന്റെ പച്ചമണം പോണം അത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇടാൻ പോണത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഇടുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടണമെന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം വയന്ന് വരണം നമുക്കിത് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇത് നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊടീൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒരു വിധം നല്ലോണം വായന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതിടാം ഈ ക്യാപ്സിക്കം നല്ലോണം വേവണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില പുതിയനയില ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ട് അതിലടിച്ചെടുത്തത് ആണിത് അതൊരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചൊടുക്കാം ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയും കസ്കസും കൂടി അരിച്ചതാണ് അതും ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചൊടുക്കാം
ഇതൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈരാണ് ഈ തേങ്ങേൻ്റെയും കസ്കസിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കണം മല്ലിയലയും പുതിനയിലും അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതെടുക്ക് പുളി ഇതൊക്കെ നോക്കണം കുറവാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഉപ്പ് തിരി കുറവാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങേൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടത് ഇതിന്ന് പോയതാണ് തേങ്ങ ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കണ അരി പാ അരീൻ്റെ അളവിന് ഒരു പാത്രം അരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര പാത്രം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് പാത്രം വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് പാത്രം ആകുമ്പോൾ അത് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ചില അരി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചിലത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോണത് ഒരു മാഗീൻ്റെ ക്യൂബാണ് അത് ഒരെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഈ വെള്ളം നല്ലോണം തെളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം മാഗീൻ്റെ ക്യൂബ് ഇട്ടതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉപ്പ് അതിലും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം അതായത് അരി കഴുകി വെച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാക്കിയില്ല അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാകത്തിനുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണും കൂടി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത്തിരി ഗരം മസാലപ്പൊടി മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ശരിക്കും മറ്റേ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കണ പോലെ തന്നെ ഇതാ ഇപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ പൊരിച്ചതാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം